ইমানদারদের মা আপনার প্রশ্ন হলো যেহেতু আশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহা এবং হাফসা রাজি আল্লাহ আনহা আবু বকর এবং উমরের মেয়ে উমরাজি আল্লাহ তালা নমহার মেয়ে তাইলে তো এই আয়সা এবং হাফসরাজি আল্লাহ তালা নাম আনহুমা মেয়ে হইয়েও তো আবার মা হয়ে যেতেছে এই কথার ব্যাখ্যা কি সম্মানিত তিনি ভাই এখানে কোনো সমস্যা নেই কারণ এখানে বিষয়টা হচ্ছে আয়াত্রিক উদ্দেশ্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীগণ ইমানদারদের মা বলে এখানে একটা মাসালার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে শরীরের একটা বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই বিধানটা হচ্ছে যে নবী সাল্লামের মৃত্যুর পরে নবী সাল্লামের স্ত্রীগণকে অন্য কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না যদিও নাকি সাধারণত আমরা দেখতে পাই যদি নাকি কোনো স্ত্রী লোকের স্বামী মারা যায় পরবর্তীতে ইত্যুতের পর সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারে আল্লাহ তাবারকাল্লা এই বিজান তা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে ভিন্ন রাখছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের স্ত্রীগণ নবী সাল্লাহামের স্ত্রীর উপর মৃত্যুর উপরে অন্য কারো স্ত্রী হইতে পারবে না এটাকে রদ করার জন্যই আল্লাহ তাবারকাল্লা বলতেছেন যে কেমত পর্যন্ত যত মুসলমান যে পুরুষ আসবে এদের সবার জন্য নবী সাল্লামের স্ত্রীগণ হচ্ছেন মা সমতুল্য এই মা সমতুল্যর অর্থ এখানে ইবনে কাসিরের মধ্যে যেটা ব্যাখ্যা করছে আই ফি আলহুর মতে আহতারাম ওলাম ওতাউকির ওল আইসাম ওল আইসাম যে সম্মানের মধ্যে যে তাদের মর্যাদা মধ্যে এবং তাদের যে আলাদা ধরনের অন্যান্য নারী থেকে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নবী সাল্লামের স্ত্রীদেরকে কি করছেন অনেক সম্মানিত করছেন এবং সাধারণ নারীদের থেকে অন্যদের মর্যাদা অনেক বেশি রাখছেন তো ওয়ালা কিনলা তাজুজু আল খালওয়াতু বিহিন্না যেহেতু ওনারা এই অর্থে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পত্নীগণ ইমানদারদের মা সম্মানের দিক দিয়া ওনাদেরকে বিয়ে করা হারাম এই অর্থে যেহেতু ওনারা বাস্তবে ওরসজাত সন্তান নয় যারা নবী সাল্লামের স্ত্রীর অন্যান্য মুমেনরা যেহেতু ওরসজাত সন্তান নয় ও হিসেবে যেহেতু মা সাধারণত মার সাথে সন্তানের দেখা করতে পারে কিন্তু এখানে দেখা করতে পারবে না এখানে সব দিক দিয়ে মা না মার হচ্ছে সম্মানের দিক দিয়ে ওনাদেরকে উমতেরা বিয়ে করতে পারবে না এই দিক দিয়ে এই জন্যে যে আশা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহা হাফসা রাজি আল্লাহ তালা আনহা সহ অন্যান্য নবী সাহেবের স্ত্রীগণের সাথে সাহাবাই কেরাম যারা হুরমুতে আবদির অন্তর্ভুক্ত নন সাধারণত মুসলমানেরা এক একৃতিতে ওনারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতেন না যেমন নাকি আমরা আমাদের মায়ের সাথে এক একৃতিতে সাক্ষাৎ করতে পারি মা এবং এক একৃতিতে সাক্ষাতের ব্যাপারে এখানে কোনো নিষেধ নেই ছেলে এবং যে মা আপন মা এবং সন্তান এক একৃত্বে যেমন করেন যে উঠা বসা চলাফেরা করে কোনো দুটো করে কিন্তু সমস্যা নেই কিন্তু নবী সাল্লাম স্ত্রীগণ যদিও নাকি মানদার মা কিন্তু এটা প্রকৃত মা নয় যে ওনাদের সাথে এক একৃত্বে দেখা করতে পারবে এটা হারাম কিন্তু করে রেখে গেছে তাহলে উদ্দেশ্য করোনা আয়াত থেকে যে সাধারণত মায়ের সব দিক দিয়ে নয় বরং এখানে যে হুর মতন নেকা বিয়ে হারাম হওয়ার দিক দিয়ে তাই এখানে বিষয়টা হাফসা এবং আয়সা আগে থেকেই ওনার আমি হাফসা এই যে আবু বকর জিল্লাহ এবং উমর জিল্লাহ তালানুর জন্য ওনারা আগে থেকেই যেহেতু ওনারা একে অপরের যে বাপ মেয়ের সম্পর্ক তাই এখানে এই বিষয়টা ওনাদের জন্য নয় বরং যারা এমনিতেই একে অপরের কিনা আপন না তাদের ব্যাপারে এই বিধানটা যে ওনাদেরকে সাধারণ কোনো উন্মতে বিয়ে করতে পারবে না যেরকম নাকি অন্যান্য সাধারণ মুসলমান পুরুষ মারা গেলে তাদের স্ত্রীরা অন্য বিয়ে করতে পারেন কিন্তু নবী সদস্যের কোনো স্ত্রী নবী সদস্যের স্ত্রী করার পরে অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না ওই অর্থেই এখানে মা বলিয়া ওনাদের সম্মানটা এখানে 
যায় ফুটে উঠানো হয়েছে আশা করি বিষয়ে বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম ইসাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত